So hello everyone, welcome to this wonderful video. So previous class we have seen what we have Bank exams are what we have seen in the postings. Now exam live in the live exam. Kuripa RRB is P.O. and Clerk. How do we apply to the official website IBBS? How do we check the notification check? How do we apply to the notification? Kuripa RRB is P.O. and Clerk. How do we get a notification from the notification? How do we get a notification from the official site? How do we get a notification from the official site? Now let's see. What syllabus are you going to prepare for the RIB and PO clerk exam? What are you going to learn about topics? So, how do you know how many people are going to learn about one bank exams? What do you do with the syllabus? What do you do with the SSE and bank exams? What do you do with the syllabus? We do the TNPC, UPSC, we do the bank exams. So, the syllabus is very important. Because we don't have any syllabus here. We also have many other syllabus. So, we know the syllabus here. One aspirant is one of the most important things. If you approach an exam, you can see the syllabus and pattern. So, in this video, we will cover the basic syllabus of RRB, PO and Clark. And what is the importance of this video? We will take a little strategy in this video. Okay? Okay. So, in the case of Bank Exams 2023, we will tell you the concept of what exams are the last time. So, we will see the next one. So, for example, bank exams, what are the exams in the SBA? So, the State Bank of India is the exams. They are the exams in the postings, PO, Clark, SO. That's why IBBS is the exams in the postings, PO, Clark, SO. As well as RIB is the PO, Clark, SO. And last, RBI is the assistant. This is the banking standards. If you look at RBI, Grade B, there are regulatory bodies exams. But this is the bank exam. Okay? Now, what do we say about this RRB, PO and Clark age limit? I have discussed this in the last video, but this is a stress point. That's why, if you apply PO and Clark in the 18th grade, you can apply PO and Clark in the 18th grade. So, if you apply PO and Clark in the 18th grade, you can apply PO and Clark in the 18th grade. Sir, this is not the limit of this limit. It's a relaxation. So, if you look at SEST friends, there is an extension for 5 years. If you look at OBC candidates, there is an extension for 3 years. Then, there is an extension for 8 years of extension. So, in this limit, there is no plus. So, you can see this in your mind. In the last previous video, I will explain this in a very in-depth way. Right? Okay. Now, what are we going to do now? This is the salary. This is very important. Why did I discuss this in the previous video? The in-depth notification is very important. If you look at the salary, you can give a notification. You can give a 33,000 for PO. If you look at the clerk, you can give a 19,000 to 22,000. You can give a notification. But why did I discuss this? You can give a salary to your own salary. There are many allowances. For example, you have P.O. or Clark, but you have a lot of petrol allowances. Basic allowances are a lot. That's why we have a dearless allowance, DA, HRA. There are a lot of allowances, travel allowances. If you look at the bank exams, P.O. or Clark, furniture allowance. Then you have a house rental allowance. That's why HRA is a lot. So, you can see that the salary is in this limit. It's 33,000. That's not that. If you have allowance, you can see the D.A. You can see more than 45 to 50 kai. 45 to 50 kai can come in hand with allowance. That's why I have to explain a little salary. If you have a wipe, you can see what allowance is. If you go to a bank, you can see the basic pay. What allowance is, you can try a specific episode. So, if you want to know a little bit, for example, if you have a wedding or a wedding, you can see the salary is in the salary. Then, if you have a wedding, you can see the salary is in the future. So, if you have a wedding, you can make a video of the salary. So, now, you can see the salary structure. PO is 33 and Clark is 19 to 22,000. This is the basic pay. I'm telling you about the basic pay. This is the increase of this. So, if you have allowances, it will be a little bit higher. So, what do you want to see now? Just give me a minute. In the RRB, there are three different posts. Clerk post, PO post, Officer Scale 2 and 3. This is what I have told you. This is only for experienced candidate. If you have an experience, you can see this post. There are vacancies. You can see it as a fresher. If you have a degree, you can see bank exams. But if you have a fresher, you can see it as a fresher. You can see it as a fresher. You can see it as a fresher. The posting is P.O. and Clark. So, you can put this in mind. Okay, let's see. 
என்னென்ன சார் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா பிஓக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தம் மூணு ரவுண்ட் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன குறிப்பாக பார்க்க போகிறோம்னா சார் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமில் என்ன இருக்க போகுது மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் என்ன இருக்க போகுது இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் என்ன இருக்க போகுது இது மூணையும் நம்ம இப்போ வந்து கற்றுக்க போகிறோம் ரைட் சரி இதோ இதுதான் ப்ரிலிம் எக்ஸாமுடைய பேட்டர்ன் ஸோ பிவோட ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் எப்படி சார் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசனிங்கும் குவான்ஸ் மட்டும் தான் இருக்க போகுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்க போகுது அதுலேயும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முக்கால் மணி நேரம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்க போகுது அதில் ரீசனிங்லேருந்து ஒரு நாற்பது கொஸ்டின் குவான்ஸ்லேருந்து ஒரு நாற்பது கொஸ்டின் தான் ஸோ டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் முக்கால் மணி நேரத்தில் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமே முடிஞ்சிடும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப பேங்க் எக்ஸாம் தான் இருக்கலே ஈஸி அதுலேயும் ரொம்ப ஈஸினா அந்த ஆராபிக் லர்க் அண்ட் பிஓ தான் ஸோ இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு நான் வந்து நிதர்சனமான உண்மையை சொல்கிறேன் நிறைய மாணவர்களால் எயிட்டிக்கு ஆராபி கிளர்க்கில் செவன்டி எயிட் செவன்டி நைன் இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இன்னும் இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஐயோ எயிட்டிக்கு செவன்டி எயிட்டா செவன்டி நைனான்னு பயந்துக்காதீங்க ஆக்சுவலாக அதில் தாராளமாக எடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி சம்ஸ் பேசிக் சம்ஸாக இருக்கும் நீங்களே பார்த்தாலே மார்க் டெஸ்ட்டில் கூட இதோட கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரிஜினல் எக்ஸாம் அதை விட ஈஸியாக இருக்கு என்ற அளவுக்கு உண்மைக்கும் அந்த லெவல் தான் இருக்கும் ரெகுலராக மாணவர்களை பார்க்கறனால இந்த அனுபவத்தில் சொல்ல முடியுது ஸோ அது அவ்வளோ ஈஸி இந்த எக்ஸாம்ஸு ஸோ இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரைட் அடுத்து பாருங்கள் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் என்ன சார் இருக்க போகுது அப்படின்னா அப்படியே இன்னொரு மூணு டாபிக்ஸ் மட்டும் சேர்ந்து வரும் ஸோ ரீசனிங் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி குவான்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு என்னென்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸில் மூணு விஷயங்கள் வரும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது பேங்கிங் அவேர்னஸ் இந்த மூணு டாபிக்ஸும் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் கலந்து வரும் ஒரே செக்ஷனில் வராது கலந்து வரும் அடுத்து பாருங்கள் குவான்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அடுத்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அதை தான் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இந்த நியூமரிட்டிக்கல் எப்படியும் ரீசனிங் மட்டும் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் ரீசனிங் என்ன சார் பெரிய வித்தியாசம் வந்துடும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை த லெவல் ஆஃப் த கொஸ்டின் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரக்ஷன் டெஸ்ட்டில் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டேரக்ஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து ஏன்ற பர்சன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் நார்த்தில் போகிறாரு அப்புறம் டேக்ஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ரைட் சைடில் எடுக்கிறாரு அங்கேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் திரும்ப நடக்கிறாரு அங்கேருந்து வந்து டேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லெஃப்ட் டேர்ன் எடுக்கிறாரு அங்கேருந்து ஒரு இது பண்ணுறாரு அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டுன்றது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் நீங்கள் டக்குன்னு வந்து ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா நாட் மோர் தான் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் கண்டுபிடிச்சலாம் ஆன்சர் ஆனால் மெயின்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டட் லெவலில் இருக்கும் இல்லைனா கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவாக இருக்கும் கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸில் கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவாக இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயர்ஸ் வச்சு வரலாம் க்யூப்ஸ் வச்சு வரலாம் ரூட்ஸ் வச்சு வரலாம் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் டக்குன்னு போட முடியாது பட் இட் வில் டேக் சம் டைம் பட் யூ கேன் அப்டை தி ஆன்சர் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் வந்து டோட்டலாக சிலபஸே வேறனா கிடையாது அதே சிலபஸ் தான் உள்ளே இருக்கும் ஆனால் அந்த கேல்குலேஷன் லெவல் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப பயந்துக்கவே அவசியம் கிடையாது ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மெயின்ஸ்க்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் மட்டும் அதிகமாக பண்ணால் போதும் புதுசாக கற்றுக்கணும் மெயின்ஸ்க்குன்னு ஒரு டாபிக் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்றது பெருசாக எதுவுமே இருக்காது ஓகே அடுத்து கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு இருபது மார்க் வாங்கலாம் மெயின்ஸில் ஏன்னா ஆர்ஆர்பி பிஓ மாதிரியான எக்ஸாம்ஸில் ஸ்ட்ராட்டஜியாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது கட் ஆஃப் வந்து செவன்டீன் வைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்ஆர்பியோட மெயின்ஸ் கட் ஆஃப் செவன்டீன் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் செவன்டி ப்ளஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் அதிகமாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இன்டர்வியூலேருந்து டக்குன்னு பைபாஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செம இதாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ செவன்டி தான் நீங்கள் கட் ஆஃப் மார்க் தான் கரெக்டாக வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போமே இன்டர்வியூலேருந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் போட போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி மார்க்ஸ் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் வருவீங்க பட் அங்கே செவன்டீன்றத நைன்ட்டியாக
மீதி எல்லாம் அவுட்புட் டிவைஸ் ஸ்கேனர்ன்றது இன்புட் டிவைஸ் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஆனால் இது அந்த இடத்துல டக்குன்னு யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த லெவலுக்கு இருக்கும் ரைட்டா காம்பரன்ஸ் ஆஃப் சிபிஎம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க பைட்டுக்கு வந்து எத்தனை பிட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் மெகா பைட்ஸ் ஜிகா பைட்ஸ்க்குன்னு எத்தனை கன்வர்ஷன்னா எவ்வளோ 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 மெகா பைட்ஸ் இருந்தால் எவ்வளோ ஜிகா பைட்ஸ் அப்படி ஒன் ஜிகா பைட்ன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்ததும் ஸ்கூல்லேருந்து படித்த கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் அந்த ஸ்டாண்டில் தான் இது இருக்க போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் அது வந்து மைண்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் சரியா அப்போ கம் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்க்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் எங்கே சார் போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக யூடியூப்பில் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் ஃபார் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்னு போட்டாலே போதும் ஏகப்பட்ட பிளேலிஸ்ட் வரும் எல்லாமே ஃப்ரீ மினிமல் எபிசோட்ஸில் இருக்கும் தமிழ்லேயே கூட நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை கூட விசிட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு எப்படி சொல்கிறது இந்த மாதிரியான டாபிக் இருக்குல்ல கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் பேங்கிங் அவேர்னஸ் இதெல்லாம் இப்போவே படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இனி வரப்போகிற அடுத்த ஆறு மாதத்தில் ஒரு ஒரு கொட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எயிட் டு நைன் எக்ஸாம்ஸ் வரும் இந்த எட்டுலேருந்து ஒம்பது எக்ஸாமோட மெயின்ஸ்லேயும் பேங்கிங் அவேர்னஸ் முக்கியம் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் ஆராய்பிக்கு மட்டும் இருக்குது அது போக ஆர்பிஐ அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் இருக்குது இப்போது இதெல்லாம் இப்போவே முடிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் இனஃப் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் வெல் மெயின்ஸ் வரும்போதெல்லாம் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் குவிஸ் போட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகேவா சரி அப்போது கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் ஈஸி தான் நாற்பது கொஸ்டின் அதனால தான் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகே அதனால தான் இது வந்து இப்படி ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் மார்க் தான் வச்சுருக்கேன் அப்போ எந்த லெவல் ஈஸியில் இருக்குன்னு பார்த்துங்க மெயின்ஸில் செம்ம ஸ்கோர் பூஸ்ட் பண்ணலான்னா கீ ஏரியா மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன தடவை பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் தானே நான் படிக்காத கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்ஸா நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுருக்கேன் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டுவெல்த்துலலாம் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்லாம் எனக்கு இதெல்லாம் போய் திரும்ப படிக்கணுமா இதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா அந்த நேரத்தில் நான் போயிட்டு குவான்ஸ் ரீசனிங்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமே நினைப்பாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது நம்ம எது ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸின்னு நினச்சிட்ருக்கோமோ அதில் சில விஷயங்கள் நமக்கு மறந்து போயிருக்கோம் இப்போ டக்குன்னு வந்து நான் இப்படி கேட்குறேன் ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணுங்கன்னா உடனே நமக்கு ஞாபகம் வராது ஆனால் நம்ம அதை டென்த்தில் படிச்சுருக்கோம் டுவெல்த்தில் படிச்சுருக்கோம் காலேஜில் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு செமஸ்டருக்கே படிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப ச சிம்பிள் தான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன்னா டக்குன்னு ஃபோர் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஒன்னா ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஒன்னா இதில் எந்த நம்பர் போடுறதுன்னு செம கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸை அதை வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படாமல் டக்குன்னு படித்து வச்சுட்டிங்கன்னா யூ பி ஃபீலிங் வெரி ஈஸி டக்குன்னு கூட முடிச்சலாம் ரொம்ப நாளாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் படிச்சிங்கன்னா போதும் மெயின்ஸ்க்கான கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் முடிஞ்சிருச்சு ரைட்டா சரி அடுத்தது போகலாமா எஸ் அடுத்தது பாருங்கள் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு எத்தனை ரவுண்ட் சார் ஆர்ஆர்பி கிளர்க்குக்கு என்னென்ன ரவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸ் ரெண்டே ரவுண்ட் தான் சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் பிஓக்கும் கிளர்க்குக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் பிஓவில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இன்டர்வியூன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் ஓகே சரி அடுத்து சார் பி கிளர்க்கோட ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமோட இது பேட்டர்ன் சொல்லுங்கன்னா சேம் அதே தான் ரீசனிங் குவான்ஸு நாற்பது நாற்பது மார்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸாம் டைம் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆஃப் டைம் மெயின்ஸ் பாருங்கள் அதே தான் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் மெயின்ஸ் அதே பேட்டர் தான் ரீசனிங்காக ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க் குவான்ஸா ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க் கம்ப்யூட்டர் அவனஸ் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ட்வெண்ட்டி மார்க் சிம்பிள் ஓகே ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமுக்கு இந்த பேங்க் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸாமுக்கு படிச்சிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் சிலபஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் ஒன்று தான் வந்து ஆர்ஆர்பிக்கு மட்டும் தான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வருது ஐபிபிஎஸ்கோ எஸ்பிஎக்கோலாம் வராது பட் எஸ்பிஐயில் கம்ப்யூட்டர் எபிலிட்டின்னு ஒரு செக்ஷன் வருது இந்த டெப்த்தில் இருக்காது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம அந்த சிலபஸ்லாம் வரும்போது பார்க்கலாம் அதுதான் சொல்கிறேன் மோரார்ல சேமாக தான் இருக்கும் பேங்க் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே ஓகே சரி இப்போ அடுத்து
அப்படின்னு இல்லை கொடுத்துருக்கிற செட்லேயே இதை எப்படி வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பா அதான் கோடிங் அண்ட் டி கோடிங் ஓகே அடுத்து பிளட் ரிலேஷன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ ஏ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் பி அப்போ பி மேரிஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து இருக்கும் இதில் யா இவங்க என்னவா ரிலேட் ஆகும் அப்பாவா அம்மாவா சித்தப்பாவா சித்தி எனது பிளட் ரிலேஷன் இருக்குது இல்லையா அதில் தான் இங்கே வரும் அடுத்து சிலாஜிசம் ஸோ ஏ சம் பார்ட் ஆஃப் ஏ பி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து இந்த சிலாஜிசம் வச்சு இந்த டயக்ராம்ஸ் வச்சு வெண்டைகிராம்ஸ் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கிறதுலி ஈஸியஸ்ட் சிலபஸ் ஓகே ரைட் இது நீங்கள் எஸ்பிஐயோட பிஓ போகிற வரைக்கும் இதுதான் ப்ரிலிம்ஸ் அதையும் நீங்கள் மைண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஆல்ஃபபெட் டெஸ்ட்டு ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரியஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுத்துருவாங்க ஏ பி சி டி அப்புறம் டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஹேஷ்டேகு இப்படிலாம் கொடுத்துருவாங்க ஹூ இஸ் த தேர்ட் ரைட் ஆஃப் சி அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இவ்வளோ சிம்பிள் தான் ஒன்றும் அதில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கெலாம் ஒன்றுமே இருக்காது அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ பாருங்கள் அடுத்து ரேங்கிங் அண்ட் டைமு ஸோ வந்து ஒரு கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருக்காங்க தேர்ட்டியத் ரேங்க் மேலே எட்டு பேர் இருக்காங்க அப்போ மொத்த கிளாஸ் டென்த் என்ன சிம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் யார் நடுவில் இருக்கிற மிடில் ரேங்க் யார் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இல்லை ஒரு பர்சன் நேம் கொடுத்துட்டு பி கொழு முந்தைய ரேங்கிங் என்ன யார் இருக்கா அப்படின் கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்து டேரக்ஷன் நான் சொன்னேன்ல ஏ ட்ராவல்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் நார்த்து அப்புறம் டேக்கிங் ரைட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் யூடியூப்பில் இல்லைன்னா கூகுள் சர்ச் பண்ணாலே சாம்பிள் சம்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கான வீடியோஸும் சொல்யூஷன் வீடியோஸும் கிடைக்கும் நம்மளுடைய சேனல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலபஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய கல்வி தொலைக்காட்சியிலே கவர் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் பேங்கிங் அவேர்னஸ்க்கு பிளேலிஸ்ட்டே தனியாக கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா டாப்பிக்குமே நான் இப்போ ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லா டாப்பிக்குமே ரீசனிங்லேருந்து இங்கிலீஷ்லேருந்து குவான்ஸ்லேருந்து அப்புறமேல வந்து பேங்கிங் அவேர்னஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம கல்வி தொலைக்காட்சியிலே இருக்குது நம்ம யூடியூப் சேனலில் போயிட்டு அந்த பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லா டாப்பிக்கும் ஒரே இடத்துல கிடைக்கும் சிம்பிளாக படிச்சுட்டு போகலாம் ஓகே ரைட் அடுத்து வேர்ட் ஃபார்மேஷன் பசில்ஸு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன்ஈக்வாலிட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த பசில் சீட்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு சர்க்கிளில் வந்து எட்டு பேர் இருக்காங்க எட்டு பேர் ஃபேஸிங் இன்சைடில் உட்காந்துருக்காங்க ஏன்ற நபர் வந்து பிக்கு ரெண்டு பிளேஸ் தள்ளி உட்காந்துருக்காரு அப்போ பீன்ற நபர் சிக்கு இமீடியட் ரைட்டில் உட்காந்துருக்காரு இப்படியெல்லாம் கொடுப்பாங்க இதை வச்சு இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச் வந்து நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணணும் ஓகே நம்மளுடைய நான் சொன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வீடியோஸ் தனித்தனியாக இருக்குது நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் கல்வி தொலைக்காஞ்சி யூடியூப் சேனல்லே இருக்குது விசிட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து இன்ஈக்வாலிட்டி இன்னிக்வாலிட்டி அதே மாதிரி தான் இப்போது ஏ கிரேட்டர் தேன் பி லெஸ் தேன் சி அப்படின்லாம் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் சி அப்படின்னு கேட்பாங்க அது வந்து சிம்பிள் வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தால் சேம் சிம்பிள் வேறு சிம்பிளாக இருந்தால் வேறு சிம்பிள் இந்த மாதிரியாக சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்க போது ஸோ ரீசனிங்கோட சிலபஸே இதுதான் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் ரீசனிங்கோட மெயின் சிலபஸ் காட்டவா இப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டு இருக்குது இது எல்லாமே அப்படியே மெயின்ஸுக்கு வரும் சம்மோட லெவல் நான் ஒன்றுமே சொல்லி கேல்குலேட்டிவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ரீசனிங்கோட மெயின் சிலபஸ்ஸு ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ் ஃபிலிம்ஸ்லேயே பார்த்தோமா அதே தான் அடுத்து ரீசன் தான் தான் அதாவது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்களே ரீசன்ஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க அது அடுத்து இங்கே தனியாக காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வருது ரெண்டு வேறு வேறு லெவலில் வரும் பிளட் ரிலேஷன் கோடிங் டி கோடிங் டேரக்ஷன் நம்பர் சீரீஸ் ஆர்ட்மன் அவுட் பசில் ஆர்டரிங் சீட்டிங் அண்ட் ஆர்டரிங் சீட்டிங் அரேஞ்ச் நான் சொன்ன இல்லை சேம் தான் இங்கேயும் வரும் பட் ஒரு லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவாக இருக்குமே ஒழிஞ்சு இத்தபடி எல்லாமே சேம் தான் நீங்கள் அதை பற்றி வரியே பண்ணிக்க வேணாம் அடுத்து பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆக்ஷன் கோர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் சார் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங்னா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிளட் ரிலேஷன் சிலாஜிசம் இன்னீக்வாலிட்டி இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே ஒரு ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது பட் இந்த கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் எதுக்குமே ஒரு டெஃபினட் ஃபார்முலா இருக்காது இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அந்த கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் ஒரு அனலிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னா இதுதான் ஸோ இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சு 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 ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி வரும் ரொம்ப ஈஸி தான் பட் அதை வந்து அப்ரோச்சிங் மெத்தட்ஸில் இருக்குது
ஸ்டெப் டூவில் அங்கே என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இந்த கிவன் சீரீஸோட ஸ்டெப் ஒன் ஆன்சர்லேருந்து ஸ்டெப் டூ பண்ணுங்கள் அம்மா ஸோ ஆல்ரெடி இருந்திருக்கிறத நீங்கள் என்ன பேட்டர்னை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி இங்கே ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூன்னு அவங்க கொடுத்துருக்கிற கிவன் சீரீஸ்க்கு நீங்கள் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் பட் அது யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு டக்குன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் அதை நிறையா ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ்ன்னு நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இப்படி தான் இந்த சீரீஸ் மாற்றிருக்காங்கன்னு பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்குலாம் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அதுதான் மெஷின் இன்புட் அவுட் புட் இது ரொம்ப 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 முக்கியம் குறிப்பாக மெயின்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஒரு ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துட்டு இது ஒன்று போதுமா ஆன்சர் பண்ணுறக்கு இல்லை இன்னொன்று வேணுமா சேர்த்து ஆன்சர் பண்ணுறக்கு அப்படின்னு சஃபிஷியன்ட் இனஃப் ஆன் செக் பண்ணுறோம் ஒன்லி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் சஃபிஷியன் ஆர் ஒன்லி டூ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் சஃபிஷியன் மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸே இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு பார்த்தாலே அவங்க தெரிய வந்துடும் ஓகே இதுதான் சிலபஸ் ஃபார் ரீசனிங் மெயின்ஸ்க்கு எங்கே கிளர்க்குக்கு அண்ட் பிஓ ரெண்டும் தான் கிளர்க் அண்ட் பிஓக்கு இதுதான் டாபிக்ஸ் அப்போ இப்போ கேட்கலாம் சார் கிளர்க் மெயின்ஸ்கோட கொஸ்டின் லெவலும் பிஓட மேற்க மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டினும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா சார் அப்படின்னா அங்கேயும் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவாக இருக்கும் டஃப்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் இருக்கும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் இந்த டஃப்னஸ் லெவல் மட்டும் வேரி ஆகும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே எஸ் அடுத்து குவான்ஸோட ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி நான் குவான்ஸ்க்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறேன் எல்லாேருக்கும் சொல்கிறது அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஸோ குவான்ஸை வந்து ரெண்டே செக்ஷன்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து இ அதாவது இந்த கேல்குலேட்டிவ் சைடு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சைடு அப்ளிகேஷன் சைடு கேல்குலேட்டிவ் சைடு இந்த கேல்குலேட்டிவ் சைடில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்கிற பாருங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் நம்பர் சீரியஸ் ராங் நம்பர் டிஏ இதில் ஏதாவது மூணு வரும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்பர் சீரீஸ் டிஏ வரலாம் இல்லை அப்ராக்சிமேஷன் ராங் நம்பர் டிஏ வரலாம் ஏதாவது ஒரு பேட்டர்னில் வரும் ரைட்டுங்களா இது எதுக்குமே ஒரு தனி ஃபார்முலா இல்லைனா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்ன டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட்டல் ஆன்சர் என்ன இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஒரு பக்கம் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து இன்னொரு பக்கம் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு டேலி பண்ணுங்கன்னு இருக்கும் அது மாதிரி இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இப்படி இந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபைடான ஒரு போட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம் ஆரம்பித்தா ஒரு ஃபைவ் டு ஃபைவ் டு செவன் டு நைன் மினிட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் இந்த செக்ஷன்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அடுத்து தான் இந்த அப்ளிகேஷன் சைடு இந்த அப்ளிகேஷன் சைடு போனீங்கன்னா இந்த போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸு அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸு டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு அப்புறமேல் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் சம்ஸு இல்லையா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் அதுக்குள்ளார ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்து இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ மென் ஸ்டார்டட் ஒர்க் அட் டே ஒன் அவங்க ஒரு நாளோட எஃபிஷியன்சி இது ஸோ இன் டே டுவெல் எத்தனை ஒர்க் முடிச்சிருப்பாங்க டோட்டல் ஒர்க் டன் எவ்வளோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் உள்ளார மித்தபடி கேல்குலேஷன்லாம் சேம் தான் பட் அங்கே ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் அப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் சம்ஸ்ன்னு இருக்கும் ட்ரெயின் சம்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா டூ ட்ரெயின் ட்ராவலிங் அத் த சேம் டேரக்ஷன் அது எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு அட் வாட் டைம் போட் ட்ரெயின்ஸ் வில் மீட் ஈச் அதர் இந்த மாதிரிலாம் சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின்ஸ் லெவலில் அப்ளிகேஷன் சம்ஸு ப்ரிலிம்ஸ் லெவல்லையும் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு போது ரைட் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போது ரெண்டே இதாக பிரிங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த கேல்குலேட்டிவ் சைட்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் சைட் பை சைடு இந்த அப்ளிகேஷன் சம்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கணும் ஓகே அதுலேயும் அப்ளிகேஷனுக்கு சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் அதையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் என்னென்ன தெரியுமா ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜஸ் ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்கணும் இதான் பாருங்கள் ரேஷியோ அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது அவ்வளோதான் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய முதல் முக்கியமான டாபிக்ஸில் இதெல
உண்மையிலே இந்த ஆவரேஜ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த சிம்ப்ளிகேஷன் பார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆவரேஜ் பார்ட்னர்ஷிப் ரேஷியோஸ் படிச்சுட்டிங்கனாலே இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கு பார்ட்னர்ஷிப்ஸு அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸு நிறைய இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு இது எல்லாத்தையுமே இந்த மூணு முக்கிய கான்செப்ட்ஸ் வச்சே நீங்கள் படிச்சலாம் ஓகே அதனால தான் இந்த மூணையும் முக்கியம் சொல்கிறேன் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ஏபிசி சாரி ஏபிஆர் இதை மூணு மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ரைட் அடுத்து இங்கிலீஷ்கான சிலபஸ் பாருங்கள் சினனம்ஸ் அண்ட் அனம்ஸ் ஏதாவது வொக்காபுலரிஸ்லாம் படிப்போம் இல்லையா நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னா வொக்காபுலரிஸ் எடுத்து வைங்க சினனம்ஸ் அண்ட் அனம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டோரியல் தினசரி படிக்கணும் இதை நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க பட் இந்த எடிட்டோரியலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஏன்னா இந்த எடிட்டோரியல் தினசரி வாசிக்கும் போது ஆவியஸாக கிராமர் நாலேஜும் உங்களுக்கு வந்துடும் சேம் டைம் வொக்காபுலரி நாலேஜும் உங்களுக்கு வந்துடும் இது ரெண்டுமே அப்படியே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் செக்ஷன் முழுக்க யூஸ் ஆகும் இது உடனே ரிசல்ட் தெரியாது இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளிகேஷன் இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு சால்வ் பண்ணி உடனே ஆன்சர் தெரிஞ்சு உடனே ரிசல்ட் கிடச்சிடும் ஆனால் இந்த எடிட்டோரியல் வாசிக்கிறது இங்கிலீஷ் செக்ஷனில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உடனே ரிசல்ட் தெரியாத ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு த பீரியட் தினசரி பண்ண 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 உங்களை அறியாமலே இங்கிலீஷில் ஸ்கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எடிட்டோரியல் வாசிக்கணும் ஹிண்டி நியூஸ் பேப்பரில் லெஃப்ட் சைடில் எடிட்டோரியல் வந்து செக்ஷன் வரும் இல்லையா அது நீங்கள் வாசிக்கணும் ரைட் ஓகே அப்போ பாருங்கள் சினனம்ஸ் ஆண்டினியம்ஸ் கிளாஸ் டெஸ்ட்டு அப்புறமேல காலம் பேஸ் கொஸ்டின் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் கிராமர்ஸ் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃபிரைஸஸ் ஜம்பிள்ஸ் இந்த பேரா ஜம்பிள்ஸ் இருக்கு அது அப்புறம் மிஸ் ஸ்பெல்ட் வேர்ட்ஸ் ராங்லி ஸ்பெல்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அது அடுத்து வந்து ரீடிங் காம்பரென்ஷன் அதாவது இதான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டும் இந்த ஜம்பிள் சென்டென்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அடுத்து ஸ்பாட்டிங் எரர்ஸ் வேர்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேர்ட் யூசேஜ் சென்டென்ஸ் கரெக்டர்ஸ் வேர்ட் ஸ்வாப்பு பேர்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டஸ் எதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த சென்டென்ஸ் என்பது சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃப்ரேஸில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று இந்த ஜம்பிள் சென்டென்ஸ் ஏதாவது ஸ்பாட்டிங் மாதிரி தான் வேறு வேறு பேரில் வேறு வேறு ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து வரும் இதுபடி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகே அடுத்து அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷோடைய சிலபஸ் ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான இவர் தான் மெயின் தலை இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்தாலே இவர் தான் மெயினான ஒரு தலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு செக்ஷன் தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயினான ஒரு தலைவலியாக இருக்கும் பட் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு செக்ஷன் ஓகே இதுக்குன்னு சில வழிமுறைகள் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுன்ற சில பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அதை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஓகேவா சரி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் நம்ம ஒன்றுமே சொன்ன மூணு டாபிக்ஸை கலந்ததாக இருக்கும் ஒன்று கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னொன்று பேங்கிங் அவேர்னஸ் இன்னொன்று ஸ்டாட்டிக் ஜிகே சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது டெய்லி நியூஸஸ் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கணும் வெப்சைட்ஸை போய் ரிசர்ச் பண்ணணும் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸையும் வெப்சைட்டையும் அனலைஸ் பண்ணி தினசரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் படிக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கையோ படிச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு வேறு ஒரு நாட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா எந்த நாட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த நாட்டினுடைய கேபிட்டல் என்ன அந்த நாட்டினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் யார் அந்த நாட்டினுடைய கரன்சி என்ன கேபிட்டல் இப்படி பல விஷயங்கள் ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதை படிச்சுக்கணும் இப்போது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஊர்லேயே ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்குது நம்ம தமிழ்நாடு நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஊரை சார்ந்த வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி இல்லையா பேர்ட் சான்ச்சுரி இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் ரிவர்சல் டேம்ஸ்லாம் படிச்சுக்கணும் ஸோ எந்த இடத்த பற்றி ஒரு நியூஸ் வருதோ அந்த இடத்த பற்றினா ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேஸை படிச்சிடணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேக்கான பேசிக் அப்ரோச் நியூஸ் பேப்பர் ப்ளஸ் வெப்சைட்ஸை ரெஃபர் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா எல்லா நியூஸும் நம்ம அங்கே தான் கவர் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய குவிஸ் போட்டு பார்க்கணும் நீங்கள் நிறைய 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 ஜென்ரல் அவேர்னஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள லிட்ரலாக உங்களால் வந்து டிஃப்ரென்ஸை பார்க்க முடியும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பேங்கிங் அவேர்னஸ் நம்ம கல்வி தொலைக்காட்சியிலேயே பேங்கிங் அவேர்ன
இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்ஆர்பி பிஓக்கு மட்டும்தான் இது யூஸ் ஆகும் கிடையாது அடுத்து ஐபிஎஸ்பிஓ எஸ்பிஐபிஓ எஸ்பிஐ கிளர்க் ஆர்ஆர்பி கிளர்க் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கு இதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்போ தினசரி ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் வச்சுக்கோங்க எப்படி நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு சொன்னி ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்கணும் பல்லு வளர்க்குறோம் நம்ம வந்து குளிக்கிறோம் ஒரு பேசிக் ரிச்சுவல்ஸ் இருக்குல்ல அது மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் வச்சுக்கோங்க இது என்ன ஆகுனா வெறும் ஆர்ஆபி பிஓ கிளர்க்குக்கு மட்டும் இல்லை இன்டர்வியூ வரைக்கும் சரி அதர் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் சரி பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்லேயே பல எக்ஸாம்ஸ்க்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ஒரு பெரிய பெரிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு செக்ஷனாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து ஒன் டைம் ஸ்டடி அப்படின்ற மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு அதில் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதை எடுக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி எடுத்தீங்கன்னா பெரிய வாஸ்ட் சிலபஸ் சார் வாட் இஸ் த பெஸ்ட்டு டைம் லிமிட் டு ஸ்டடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால் அதாவது ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் இப்போ ஜூன் மாதம் ஒரு மெயின்ஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூனில் ஒரு மெயின் செக்ஷன் நடக்குதுன்னா கடந்த ஆறு மாதம் அப்படின்னா என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜனவரியிலருந்து ஜூன் வரைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருக்கணும் இது எல்லா நியூஸையும் கவர் பண்ணியிருக்கணும் ஜனவரிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஜனவரிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் இல்லைனா அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு மாதம் சேர்த்துங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் படுது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நியூஸ் வரும் ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி நியூஸ் வரும் அப்போ நீங்கள் எந்தளவுக்கு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணுன்றதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரைட் அடுத்தபடியாக கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ஸு நீங்கள் யூடியூப் போனாலே இது எல்லா டாபிக்ஸையும் அழகாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க பேசிக் டாபிக்ஸ் தான் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கவர் பண்ணக்கூடிய சில டாபிக்ஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு வார்த்தை இன்டர்வியூக்கு மட்டும் இந்த இன்டர்வியூன்ற போர்ஷன் வந்துருச்சுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா முதல்ல உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ எப்போ உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஈஸியாக சொல்ல முடியுதோ அங்கேருந்து தான் உங்களுடைய இன்டர்வியூட கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செல்ஃப் இன்ட்ரோ அண்ட் உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோவில் போடுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியம் அதை வச்சு தான் கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் ஆகும் அப்புறம் பேங்கிங் அவேர்னஸ் குறிப்பாக அந்த அன்னைக்கு கூட நியூஸ் பேப்பராக கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் இந்த ஒரு பேசிக் ரிச்சுவல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே இன்டர்வியூன்றது ரொம்ப ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த ரியல் ஃபியர்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் நேரடியாக ஒரு பேனல் ஒரு பார்க்குற ஒரு ஃபியர் இருக்க தான் செய்யும் அது ரெண்டு மூணு மார்க் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களை அறியாமல் அதை ஒரு ஃபியர் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிவிடுவீங்க ஸோ இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த சிலபஸ் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இதை நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க நம்புகிறேன் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் வெறும் சிலபஸ் வீடியோ மட்டும் பார்த்தா பார்த்தாது நிறைய மார்க் டெஸ்ட்டும் கியூஸையும் அட்டன் பண்ண 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 யூ வில் கெட் டு நோ வாட் இஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நான் நம்புகிறேன் இங்கேருந்து நிறைய பசங்க இங்கேருந்து கிளியர் பண்ணி வருவீங்கன்னு நான் நான் விருப்பப்படுறேன் கண்டிப்பாக தட் வில் ஹேப்பன் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஸோ ம